ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ദി ജോസ് വേൾഡ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബർത്ത് കൺട്രോളിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെക്നിക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ബർത്ത് കൺട്രോൾ എന്ന് മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലവർക്ക് മനസ്സിൽ ഓരോ ധാരണകൾ ഉണ്ടാകും കുട്ടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എത്ര നാളുകൾക്ക് ശേഷം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞായി കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയധികം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം വേറൊരു കുഞ്ഞ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു കുഞ്ഞിന് ശേഷം വേറെ കുട്ടികൾ വേണ്ട എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രഗ്നൻസി ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു കുട്ടി മാത്രമുള്ളെങ്കിൽ നിർത്തി തരില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്രഗ്നൻറ്റ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ബർത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പലർക്കും ഇപ്പോൾ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് ഒരു വയസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്ത ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച അധികം ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു മൂത്ത കുട്ടിക്ക് ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വയസ്സാകുമ്പോൾ മതി അടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് എന്ന് വിചാരിക്കാറുണ്ട് പലരും തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ കേസ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു പേടി ഉണ്ടാകും നമ്മളിപ്പോൾ സെക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് അവിടെ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആയി കാണുമോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനിൽ ഓരോ മാസത്തെയും പീരീഡ് തള്ളി നീക്കുന്നവരുണ്ടാകും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ പീരീഡ് ലേറ്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഞാൻ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആയോ എന്നുള്ളൊരു ധാരണ വേറൊന്നും കൊണ്ടിട്ടല്ല പലർക്കും രണ്ട് കുട്ടികളെ ചിലപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നോക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന പാരൻസ് ആണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ രണ്ടാമതൊരു കുട്ടിയെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുകാരും പെട്ടെന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം നമ്മുടെ ആ സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഉണങ്ങി വന്നിട്ടേ ആരായാലും അടുത്തൊരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ ഇൻഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബർത്ത് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് അതായത് ഇതൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല ബിക്കോസ് ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിലോട്ടൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ബർത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പല രീതിയിൽ കൂടിയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ സ്പേമും എഗ്ഗിലെത്തുന്നത് തടയുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് മൂന്നാമത്തത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ തടയുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഈ മെത്തേഡിൽ എല്ലാ മെത്തേഡും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ബട്ട് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എബോ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഈ മെത്തേഡൊക്കെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന പ്രഗ്നൻസി കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർമോണൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് ഈ ഹോർമോണൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബർത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓവുലേഷൻ നടക്കാതെ തടയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിൽ ഈ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബർത്ത് കൺട്രോൾ പിൽസ് ഹോർമോണൽ പാച്ചസ് ബർത്ത് കൺട്രോൾ ഇൻപാൻസ് ഇംപ്ലാൻസ് വജൈനൽ റിങ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അല്ലേ ഹോർമോണൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇത് നമ്മുടെ മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് വഴി ഓവലേഷൻ തടയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പിൽസ് ആണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൺ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും ഹോർമോൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹോർമോൺസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടതിന് ശേഷം ബർത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ എന്താ ഓവുലേഷൻ നടക്കാതെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം
വസ്റ്റായിട്ട് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മേജർ സൈഡ് എഫക്ട്സ് നിങ്ങളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചാൻസസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഹോർമോണൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് ഇതൊക്കെ ഹോർമോൺ ബർത്ത് കൺട്രോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ മെത്തേഡാണ് ഈ ഹോർമോണൽ ബർത്ത് കൺട്രോളിനെന്ന് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബർത്ത് കൺട്രോൾ പിൽസ് ഇത് മോസ്റ്റ് കോമൺ മെത്തേഡാണ് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഈസ്ട്രോജിൻ്റെയും പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനാണ് ഇതിൽ ഇത് എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാൻ മെയ്ഡ് ഈസ്ട്രോജൻ ആൻഡ് പ്രൊജസ്ട്രോൾ ഹോർമോൺസ് നമ്മുടെ എഗ്ഗിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്നത് ഇവർ ഈ ഇതുവഴി തടയുന്നു എഗ്ഗിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഓവറിയിൽ നിന്ന് എഗ്ഗ് പുറത്ത് വന്നാൽ മാത്രമേ അത് സ്പോമായിട്ട് കൂടി ചേർന്ന് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നമ്മുടെ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എഗ്ഗുമായിട്ട് ഇനി ജോയിൻ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സർവീസ് നോ പ്രഗ്നൻസി അപ്പോൾ ഇത് തടയുന്നത് ഈ ബർത്ത് കൺട്രോൾ പിൽസ് അതായത് പിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുളികകൾ ഈ ബർത്ത് കൺട്രോൾ ഗുളികകൾ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് ആ ഓവറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എഗ്ഗ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇത് തടയുന്നു മാൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈസ്ട്രോജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും ഹോർമോൺസ് വഴി ഇതിലുണ്ടാകുന്ന സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഹോർമോണൽ ബർത്ത് കൺട്രോളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൈഡ് എഫക്ട്സ് തന്നെയാണ് ഇതിലും ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഏത് പിൽസ് യൂസ് ചെയ്താലും ഏത് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്താലും മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോട് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ചിരിക്കണം ഡോക്ടറുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഏത് പിൽസും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് പിൽസും മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ബട്ട് അതിന് മുമ്പ് ഏത് പില്ല് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോട് അന്വേഷിക്കണം ഞാൻ ഈ പിൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിൽസ് ഈ ബർത്ത് കൺട്രോൾ പിൽസ് നല്ലതാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിരിക്കണം ഡോക്ടർ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് തന്ന് ഇത് എത്ര യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് എത്രയാണോ അളവ് അതിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത്ര ദിവസം യൂസ് ചെയ്യണോ അതിനനുസരിച്ചും യൂസ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഇതിന് എല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ചെറിയ ചെറിയ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലീഡിങ് നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റിൽ വീക്കം അതായത് ബാലം പോലെ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വോമിറ്റിങ് പിന്നെ ചിലവരുടെ സെക്ഷൽ ഡിസയർ ചേഞ്ച് ആവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് കോട്ടാവുക ബ്ലഡിലെ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുക ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ മേജർ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കണം ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ബർത്ത് കൺട്രോൾ പിൽസ് ഇത് എത്ര അളവിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ചോദിക്കണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പറഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹോർമോണൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ പിൽസ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് മോൺ ഈസ് ബർത്ത് കൺട്രോൾ പാച്ച് ബർത്ത് കൺട്രോൾ പാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്കിന്നിൽ വെക്കുന്ന തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വൺ വീക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബട്ടക്സിലോ സ്റ്റൊമക്ക് അതുപോലെ അപ്പർ ഔട്ടർ ആമിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ് ബട്ടോക്സിലോ ബട്ടോക്സ് സ്റ്റൊമക്ക് അപ്പർ ഔട്ടർ ആമ് ഓർ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്കിത് വെക്കാം ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഓയിലും ലോഷനും മേക്കപ്പും ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഇത് വെക്കേണ്ടതെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വൺ വീക്ക് വരെ അവിടെ ഇരുന്നോളും അതായത് ഇതൊരു എന്താ പറയുക സ്കിന്നിൽ വെക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ജസ്റ്റ് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണത് നമുക്ക് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലാവരും വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ നമ്മുടെ ഇന്നറുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗമില്ലേ അവ
ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ ഹോർമോൺസ് ആണ് ഈസ്ട്രോജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും ഉള്ള ഹോർമോൺസ് തന്നെ ഇതിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു റിങ് പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിങ് പോലെയുള്ളൊരു വളയമായിരിക്കും അത് ഈ വളയത്തിൻ്റെ നടുക്ക് പിടിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ അമർത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിട്ട് വരും ഈ വളയം ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് ഞാൻ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ദെൻ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ വളച്ച് നടു നടുക്ക് പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് രണ്ട് വളയങ്ങളായിട്ട് മാറും ദെൻ നമ്മളിത് വചനയിൽ കയറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകും മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് നമ്മൾ ചുരുക്കിയിട്ട് വചനയിലോട്ട് വെക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ അതേപോലത്തെ തന്നെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണതും ഇത് നമുക്ക് നടുക്ക് പിടിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് വളയങ്ങളായി മാറും ദൻ ഇത് വചനയിലോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡിൽ പിടിച്ച് താഴോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ അതായത് ആദ്യത്തെ വളയത്തിൽ പിടിച്ച് താഴോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ അതും താഴേക്ക് വന്നോളൂ ഇത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കണം ഈ വചനയിലെ റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് അടുത്ത ഒരു മെത്തേഡാണ് ഡീപ്പോ പ്രൊവേദ ഈ ഡീപ്പോ പ്രൊവേദ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മന്ത്സ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണത് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് അതായത് ട്വൽവ് വീക്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒന്നുകൂടി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഡീപ്പോ പ്രൊവൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ എഗ് ഓവറിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്നത് തടയുകയും പ്രഗ്നൻറ്റ് ആകുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ട്വൽവ് വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇനി ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് കാരണം ത്രീ മന്ത്സ് ഇതിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് മെയിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബട്ടക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലോ ആയിരിക്കും ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഹോർമോണൽ ബർത്ത് കൺട്രോളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇതിലും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നിട്ടാണല്ലോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അതിനനുസരിച്ച് വേണ്ടുന്ന പ്രിക്കോഷൻസ് എല്ലാം എടുത്തോളൂ അടുത്തത് പ്രഗ്നൻസി കൺട്രോൾ ഇംപ്ലാൻ്റ് ആണ് ഈ പ്രഗ്നൻസി കൺട്രോൾ ഇംപ്ലാൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തിന്നായിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു മാച്ച് സ്റ്റിക്കിൻ്റെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഇംപ്ലാൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ അപ്പർ ആമിൻ്റെ സ്കിന്നിലോട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൈ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മരവിപ്പിച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പർ ആമിലായിരിക്കും വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഒന്നും മരവിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഇംപ്ലാൻ്റ് നമ്മുടെ ഒരു മാച്ച് സ്റ്റിക്കിൻ്റെ അത്രയും വലിപ്പം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കും ഇത് മെയിനായിട്ട് ഇതിന് ടൈം ലിമിറ്റ് ഉള്ളത് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് പ്രഗ്നൻറ്റ് ആകുന്നതിൽ നിന്ന് ഇത് തടയുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഈ ഫോർ മാർക്സിനുള്ളിൽ ഫോർ ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ വേറൊരു ബേബി വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്ത് പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ ഫോർ ഇയേഴ്സ് വരെ ഇതിന് ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട് ഇത്രയുമാണ് ഹോർമോണൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ഉണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബാരിയർ ബർത്ത് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഇൻട്രാറുട്ടീൻ ഡിവൈസ് ഉണ്ട് എമർജ എമർജൻസി കോൺട്രാസ് കോൺട്രാസെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ സർജിക്കൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് വഴി നമുക്ക് ബർത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോ ചുരുക്കി ചുരുക്കി പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായ രീതിയിലാണ് വീഡിയോ അങ്ങനെ ചുരുക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഹോർമോണൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് എസ്പെഷ്യലി പിൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം ഏതാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായം തേടണം കാരണം ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആരും പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ളവരല്ല ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം എന്തും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക വേണ്ടവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എൻകറേജ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ ഇതിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം സോ ബൈ